Putz, mantive é. o pé no chão, eu posso estar enganado também. Mas deu certo, foda-se. Mas aí, foda-se, aí passei, passei pelo processo seletivo de todo mundo Não, também. Mas como que é o processo, tio? O processo seletivo, cara, é assim, você faz uma dinâmica de grupo. Todo mundo. Todo mundo rolar. com psicólogos e tal. Agora, qual é o critério que eles te escolhem, a gente não Eu sabe, sabe, mano. Olhou e falou, é você. Entendeu? Aí fiz o vídeo junto com todo... Cada um fez o vídeo individual, porque eles levavam para uma sala. E aí os caras falaram assim, mano, aguarda em casa, que se for a gente te liga. Mas tá bom. O cara que assinou com você foi? Quem foi esse cara? Não, não. eu e o cara, nós preenchemos um formulário Mas ele não da, do meu horário, que eram diversos horários, do meu horário só eu e o cara preenchemos essa, essa ficha. E o cara não entrou? E o cara não entrou. É porque era você ou ele, um dos dois talvez, né? Talvez, pode ser. Tanto é que eu perguntei, no, 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 depois que eu, que, que eu fiz o vídeo e tal, é porque eles te entrevistam. Ah, por que, que você quer entrar no Big Brother? Por que, que não sei o quê? Qual que é o seu sonho? Que não sei o quê? O que você, que, que você vai fazer lá dentro e tal? Não sei o quê. Você falou o quê? Seu cara, o que, que você vai fazer lá no Big Brother? Você falou o quê? Eu falei assim, eu quero ganhar dinheiro. Você falou isso? Eu falei, eu quero ganhar dinheiro. Aí o pessoal, mas e a fama? Eu falei, fama daí passa, um monte de gente fodida aí, um monte de ator. <risos> aí o cara dava risada, mano, porque eu, eu falava umas paradas, o cara, mano, você é engraçado, é verdade, hein, mano? Os você cara, é meio doido, oh, mano? mano, você é engraçado, hein, velho? Eu falei assim, você não viu o pelado, mano. Que aí é? o cara rachou o bico, mano. Você vê eu desse tamanho, o pé desse tamanho, você acha outra coisa, é? mas ó. Tá murcho, mano. Porra, mano. Tipo, o frio tem que mijar na canequinha. Pô, é difícil, hein? A canequinha e senta, né, meu? Pra mijar, porque é igual cabeça de tartaruga. Aí, cara, mano. Dela, cara dela. E ela tá tipo assim, de verdade, hein, tipo, Pior que é verdade. Eu consegui verdade, fazer ó. uma filha porque foi na coxa. É que Me o espermatozoide foi muito rápido. Pelo amor de Deus, que. Ah, aqui já. Aí, mano, eu acho que, assim, eu, não, eu, eu acho que o que me levou pro Big Brother foi o fato da irreverência. Né? Seu jeito, e aí depois mano. eu fui passando em outros processos. Porque esse foi o primeiro, primeiro, o primeiro estágio. Aí você vai para um outro estágio. Qual que é o você, qual qual é estágio? Segunda? Aí é, são três, mais ou menos, até chegar no tal da cadeira elétrica, né? Que é aquela parada que você faz um. um você fica um monte de, de, de luz na sua frente e você tá com a cúpula da Globo ali. Entendeu? Você Sendo bombardeado ainda. por um monte de coisa, e aí onde fica o Boninho, fica os caras fazendo um monte de pergunta. Você entra no bagulho e tem uma luz branca que você não aí enxerga. Aí o cara, nada. pá, mas e se você não entra? E você não enxerga <risos> nada que tem. Eu não conseguia pessoa. definir muito o rosto das pessoas porque tinha, a luz era muito forte no meu rosto, né? Caralho, eu e tinha um, Não, e tinha um background atrás da gente que é o chroma key, né? Aquilo que foi pro ar na minha chamada e eu não sabia. Ah. Tanto é que eu tava com uma camisa do Thor, o cara me xingou falou: Caralho, eu falei pra você vir com a camisa lisa, velho. Falei, ah, mano, você não explica os bagulho direito? Pra mim, eu, eu tava bem inocente na parada mesmo. Eu sabia que já ia. Eu não ia né? saber que eu ia participar do Thor. Eu nem sabia o que era a cadeira elétrica, mano. Eu fui passando nos bagulhos pelo meu jeito mesmo. É o que eu falo, mano. Quando é a sua vez, não tem jeito. É a sua vez. Era pra eu estar ali, mano. E aí, teve, eu só lembro de uma pergunta que o Boninho fez pra mim. Ele falou assim, mano, e se você não entrar no Big Brother? Eu falei assim, foda-se. Tô curtindo pra caralho, comendo salmão de dia e de noite. Porque salmão, eu só pe... é mesmo? É, mano. Você tinha é. um prato lá, você escolhe. Você te dá um cardápio no oh, hotel. Eu fiquei claro, dois dias não, no hotel, é né? Ali, Pra é fazer, os exames, fazer os exames médicos. Pode chamar as minas pra encostar, uns bagulho também. Tá Nada, você fica isolado no quarto, pai. Não tem essa de ficar com pegação, não, mano. É você, você e você. É, tô você até muito. porque a gente não, não, não tem contato com outros, outros celular, candidatos. Porra nenhuma. Nada, eles tomam o celular, o celular é sequestrado. Mas isso daí você não tava no Big Brother ainda? Ainda não, mas mesmo, mesmo assim, assim. Mesmo ah. assim, você não pode e falar. Passa, é no Rio essa parada? Essa parada é no Rio. Os caras param, banca tudo... Passagem aérea, tudo. estadia, tudo. Você não gasta um real, mano. Caralho, você sozinho no quarto é punheta o dia inteiro. Ah. É. O nego é. falou que ele bateu... Pode falar de perto das meninas, que vocês me desculpem, tá, moço? 15 punhetas, você também, né? Tudo ouvido virgem aqui. É. É. Nunca ouvi um foda-se, é. uma rola, um não, mas, cu. Mas faz pô, tem uma TV, um bagulho e nada. Não, quando você faz o processo seletivo, tem Entendi. a TV. Você pode sair pra tipo assim, a Não, você não sai do quarto, irmão. Ah, é um nossa. segurança na porta Passei do quarto. Passei mal, e aí? aí você Fala com segurança, tudo. segurança vai providenciar. Ah, um... Caramba, dá uma enche o saco é, também um pouquinho. Você tá no processo seletivo. Quanto mano. tempo dura isso aí? Nesse, nesse segundo estágio foram... Nesse último estágio, na realidade, foram dois dias. Porque um dia foi pra fazer exames médicos e físicos e no outro dia você faz a porra da chamadinha e... 
e a entrevista no Cadeira Elétrica com a Cúpula da Globo. Caralho, que bagulho. Sacou? Nossa, né? ah, então, cara. irmão, é assim, muita coisa. É... Eu achei muito mesmo, louco. Então? Achei muito louco. Pau. Aí você também não tem a certeza de que você vai entrar na parada. É. Tá Mais um pouquinho, tá ligado? Né? Não, você não tem essa certeza. Na hora que você tava mano, ali com as luzes... Em momento já... algum, cara. É aquilo que eu te falei. Eu sentia que eu tava. Mas não era certeza. Eu, uma coisa eu senti, mas eu posso me enganar. Você pode. Você entendeu, mano? Tanto é que tem pessoas que são peças de reposição. Chegam a ficar os 11, 12 Sou dias alguém. lá. Tchau. Mas não entram no bagulho, irmão. Foda, já pensou? Nossa. E eu nem em momento algum, eu sou, mano, muito inocente, velho. Eu nem tinha um que tinha... Sabe? Eu falo assim, mano... É, ah, você vai, ficar, ficha, você vai ficar, ficar isolado dentro do quarto 11 dias, tá bom, beleza mas deixa eu te perguntar por exemplo, e a hora que cai a ficha tipo, eles vão lá avisar, ó, você passou sabe quando cai a ficha que eu tava no Big Brother? Hum, na segunda entrou. semana ah. de programa Ô, louco. cara, é muito surreal, pra mim foi muito surreal então, o começo realmente porque a hora que loucura. veio o primeiro paredão, aí eu falei caralho, o bagulho é louco <risos> Não, mas calma, cara. Mano, já o bagulho é pica então, mesmo. Eu quero saber o seguinte: quando os caras falam, ó, oh, você foi aprovado, você vai entrar no Big Brother. Você não sabe? Do nada você vem, você tá pisando na areia. Ó, oh, fique grama. esperto. Desculpa. A única coisa, como eu, era, eu, eu sou funcionário público, então o que, que acontece? Eu, sou, eu, eu, eu tenho direito a uma licença sem remuneração por até dois anos. Eu posso pedir essa licença. E foi o que eu expliquei pros caras. Falei, eu tô no programa, os caras falaram, gente, não sabe, velho. Tem muita gente ainda pra passar pela seletiva. Vamos ver se o seu conteúdo é mais interessante. Meio cuzão os, os caras de não avisar o bagulho, né, Tio? Ah, então, mas, é mas aí é que tal. Tá. Eu falei assim, não, eu falo por causa do meu trampo, tá ligado? Porque, não sei o que, ele falou, ó. Se vira. É uma chance. Aí quando foi mais ou menos em dezembro de 2016, lá podia... Acho que foi mais ou menos no dia 10, dia 12, mais ou menos de dezembro, aí me ligaram da produção do Big Brother e falou, ó, vai correndo atrás aí do que... Você precisa desenrolar com o trampo aí, porque tem 70% de chance de você entrar no Big Brother. Ainda meteram 70 ainda, mas já era, aí já era 95. Aí eu não sei, já. cara. Aí, já era aí 95. ó, tal dia vai já ligar uma pessoa... É, você vai viajar esse final de ano? Eu falei assim, não, vou ficar em casa. Ele falou assim, então, mano, fique esperto que lá pro dia 3, dia 4, alguém da produção do Big Brother vai entrar em contato com você. Pra eles gravarem mais alguma coisa aí na sua casa. Mas não é certo de que você entrou ainda. Bagulho, uma mega produção fodida, né, tio? Falei, beleza. Nessa época, minha filha tava lá em casa, passando os dias de final de ano, né? As férias de escola. Não, não, beleza. Quantos anos ela tinha? Na época? 17. 17. Ixi. 16, nada, é, 16 pra 17. Não manja nada. É. Não, era 17, porque eu entrei no Big Brother. 16. É que ela ia fazer em maio, né? Entendi. 16 anos. Ela tinha 16 para 17, porque ela faz em maio. E eu fui pro Big Brother pro confinamento em janeiro. janeiro. Então, ali quatro, cinco meses, ela estaria completando 17 anos. E aí, mano, o que, que aconteceu? Aí eu comecei a enrolar para pedir o bagulho. Eu tava com medo, mano, de deixar o trampo e. E outra coisa, como que eu vou pedir um bagulho que leva um processo burocrático de mais de 30 e eu nem dias? Tinha certeza. E era, e era troca de, de gestão, o prefeito já não era mais o mesmo, tinha Nossa. que saber quem era o secretário, para pedir pro secretário. Tinha uma parte burocrática muito chata. Uma boca de E quando você pede, aí... você já tem que informar o tempo? Ou não? Ou não, eu preciso de uma licença sem remuneração. E aí eu, tinha, eu corri o risco também do secretário negar. Fala assim, cara, eu não posso te liberar, eu preciso de você aqui. Ele pode fazer isso. E eu não podia correr risco. Aí eu meti o louco, mano. Cheguei na minha mãe. Falei, mãe, eu vou precisar mentir aí, eu preciso me afastar. Não falei pra minha mãe que tava no Big Brother. Que eu, eu tava fazendo processo eletivo. Não falei. Quem sabia era minha filha e uma prima minha, só. Caralho, Dani. Eu já ia lá e falava pra minha mãe, eu falava, vou entrar no Big Brother, aquilo que e isso aí? for. Vou comer e gente aí, lá, você vai passar vergonha, tá fudida. <risos> e aí Não, foi isso, você, mano. Tá fudida. E aí quando foi mais ou menos no dia 4 de janeiro de 2017, mano, aí me ligaram da produção, falou, ó, dia 11, acho que foi dia 11. Tamo indo aí gravar com você às 9 horas da manhã, uma parada aqui, confirmar umas informações que você passou pra nós. Deixa eu te cortar rapidinho. Mas peraí, você fica lá nesse confinamento de 11 dias e volta pra casa? Não. Isso foi antes de... Desses... Não, isso, isso. em dezembro me falaram que no dia 4 de janeiro iam me ligar que iam gravar umas coisas em casa. Não tinha rolado essa parte de você ficar os 11 dias no hotel? Não. Ah, é aí que antes. vai rolar a parte da parada. Você tá ali. 
Não, é que a gente já foi pra frente, voltou. É, é que eu fico rebobinando e aí eu faço vocês se perderem. O Dani já tá assombrado, porque a gente falou que bebeu 12 lá hoje, né? Porra, mano, eu vou dar um É, bebe não, vai ter dengue nessa área do seu bagulho aí, né? Não, volta. Tá você, quase, tá Deixa eu molhar as palavras Olha aqui. Olha as palavras aí, caralho. E aí, mano, no dia 11, mais ou menos, ou 10, Essa 11, tá não sei. Essa cadeira tá me irritando, hein, Joe? Fazendo barulho. Nossa, é a cadeira <risos> errada. Nós marca ainda a cadeira. Você acredita, Dani? Caralho, Zé Tá começando o bagulho, mano. Daqui a pouco vai chegar um patrocinador, vai dar um kit monstro pra vocês de escritório aqui. Eu tenho certeza. Tá ouvindo aí, né? <risos> e aí, mano, foi assim. Aí quando nada. chegou mais ou menos no dia tal, acho que foi entre 10 e 11, não sei. Aí os caras foram lá, gravaram as paradas em casa realmente. E, e aí até então, aí fizeram entrevista com a minha filha e tal, não sei o que, perguntaram umas coisas pra ela, ela respondeu, aí levou eu pra um quartinho, mostrei os tênis, mostrei isso, não sei o que, no meu quartinho, na, na época eu tava morando numa casa, terra, não era apartamento, e aí ela falou, aí a mina chegou e falou assim, é o seguinte, você tem 30 minutos pra colocar a roupa aqui, porque você está no Big Brother Brasil 17, mano. Aí chorei. Gravando trem... bagulho. Chorei, deu tremedeira na perna, minha filha chorou, minha irmã tava em casa, aí foi aquela. Pá. Agora o seu telefone, eu preciso do nome de uma pessoa que vai cuidar das suas redes sociais. É uma pessoa que eu tenho que estar tá em contato 24 horas. Vai sofrer, mas é assim. Aí eu deixei a minha irmã mais velha responsável pelo meu celular e tal. E aí. Já dali. Caraca, já me sequestraram e não vi mais a, já não vi mais a minha filha. E assim. Da Alice que já deu um abraço a todo mundo. Já tá me despedi da minha filha ali, larguei com a minha irmã. Tchau. E aí só vi minha filha três meses depois. Não, mas calma aí, te leva pro Rio de Janeiro. E aí? Rio. aí você já vai direto pro hotel. Quando você chega no quarto do hotel. Em São Paulo ainda ou já no Rio? Já, já no Rio. Quando você chega. No Rio, você fica tudo no Rio. Tudo no Rio. Todo mundo fica no Rio, no Windsor. E aí, eu caguetando a biqueira, hein? É. <risos> Como é o nome do outro lá? <risos> Windsor. Ex-BBB Rebelde. <risos> Como se ninguém soubesse, né, mano? Não, eu não sabia essa porra. É, não, mas mas muita gente pensar. sabe, pô. É só assistir pânico, os caras estavam lá direto. Você acabou de assistir um corte do nosso podcast, agora eu te convido pra assistir eu no meu canal. Faço vídeo, faço uns vlogs, faço uns react, faço uns vídeos ruins. Na verdade é uns vídeos ruins, mas assim, assiste lá. O link tá na descrição como canal do Gui. Não esquece de se inscrever nesse canal de corte aqui também, que tem vídeo todo dia. Firmeza. Tchau.